Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Unga Sandil Nathan. In this video, we have amphibolic pathway pathi respiration in plants. We will talk about this detail. We will talk about glucose is favored substrate for respiration. We will talk about this. What is the substrate? We will talk about the reaction in the right side. We will talk about the left side. Now, if you look at glucose, glucose plus oxygen which gives rise to carbon dioxide, water, and energy in the energy ATP form. So, in the left side, this is the substrate. In the right side, we will say the product. So, in the respiration reaction, the most favored substrate is glucose. That is easy to break down and help the energy release. All carbohydrates are usually first converted into glucose. அது fructoseாருக்கலாம் sucroseாருக்கலாம் எனி அதர் ச்சார்ச் எப்படி வென்னாருக்கலாம் polysaccharide அந்த carbohydrate வந்து polysaccharide அருக்கிறாம் பச்சத்தில் முதல்ல அது monosaccharide breakdown ஐ glucose மான்னது கப்பரந்தா அது respirationல் use பண்ணப் படுது other substrates can also be respired as has been mentioned earlier but then they do not enter the respiratory pathway at the first step இங்கு என்ன சொல்லுகிறாங்க glucose அல்லாம் Other substrate, protein order derivatives and the protein lendu varakudiya amino acids so, alladu fat nama vandu adoda derivatives, fatty acid, adu madri glycerol idala vadrudu apna, awangga kuda respiration le entra hamudio. Ana glycolysis ngra first step la awangga entra hamudia adu glucose, glucose six pass feta mari apni varudliya andha step le awangga entra hamudia adu. See figure twelve point six nama papo. To see the points of entry of different substrates in the respiratory pathway. Apo yidhi neat question la kepaanga. Where substrate protein yeppidhi respiration la enter agudhu. Fat yeppidhi respiration la enter agudhu. Apo yinggar the picture la pathu note pannyi yachikinga. Fat should be need to be broken down into glycerol and fatty acids. Fat vandhu modal la fat a fresh apo pure fat. Respiration leh enter aha mudi aade, aade glycerol aho, fatty acid aho, modal leh breakdown aha no first. If fatty acids were to be respired, they would first be degraded into acetyl coenzyme A and enter the pathway. Idu cancering ye kurutra. Fat na fatty acid glycerol aha modal leh breakdown aai, fatty acid acid acetyl coenzyme A wa mari da, namuk respiration leh enter aho. Fresh abde fat full leh enter aha mudi aade. Glycerol, இப்போ fat, நமக்கு திரியிது, fat அப்படிங்கிறது, உங்களுக்கு fatty acid and glycerol breakdown ஆயாத்து, okay. இதில் fatty acid ஆயிருந்தா, அது என்ன formateல் enter ஆக்கும் சொல்லி குட்துருக்காங்க, acetyl coenzyme ஏவா. Glycerol would enter the pathway after being converted into phosphoglycerol dehyde. Phosphoglycerol dehyde மான்னதுக் கப்பிருந்தா, அது நமக்கு enter ஆகும் ஓக்கேங்களா the proteins would be degraded by proteases protein breakdown பண்டுது protease enzyme and the individual amino acids after deamination amino acids form ஆனதுக்கப் பிரா amino acids breakdown ஆனதுக்கப் பிரா proteins depending on their structure would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as pyruvic acid or acetyl coenzyme. So, protein and pyruvic acid or acetyl coenzyme will be entered. If it's amino acid, the amino acid structure will be entered in the form of amino acid. Okay. Next. Since respiration involves breakdown of substrates, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process. This is what we call amphibolic. Amphi is both. Bolism, Amphibolism, அப்பின்ன என்ன Catabolism, Anabolism, ரெண்டு கம்பைன் அனந்தா. அன்ன respiration நம்ம என்ன சொல்லும் Catabolic process mostly breakdown நடக்கிறது நால் Catabolic process நும் மட்டுந்தான் சொல்லும் அந்த respiratory pathway ஐய் Catabolic pathway, breakdown process அப்பிதா சொல்லும் but it is this understanding correct. Oh, okay, இந்த understanding correct தானா அப்படின்னு கேக்கிறாங்க. We have discussed above at which point is the respiratory pathway different substrates would enter if they were to be respired and used to derive energy. Now, what do we say about protein? That is the amino acid. It is not pyruvic acid. It is not acetyl coeva. We will enter the respiration. That is fat. Fatty acid. We will enter the fatty acid. We will enter the acetyl coeva. We will enter the acetyl coeva. We will enter the acetyl coeva. அதே போல glycerol அந்த பாஸ்போ glycerol இக்கைடா என்றாகும் அப்படினு பார்த்தோம் okay so அதுதான் இங்கு சொல்லுகிறாங்க what is the important to recognize is that it is 
these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway and the acetyl-CoA, pyruvate, the pathway and the phosphoglycerol, the pathway and the withdraw from the synthesis of said substrate. Said substrate is protein fat synthesis. At the same substrate, acetyl-CoA, pyruvate, idalla thirupi withdraw pannikku. For example, glycerol synthesis pannna, glycerol degade, phosphoglycerol degade withdraw pannu. Protein synthesis pannna, pyruvate, acetyl-CoA in same way, one ongolikku withdraw pannikku, thirupi velilla yedutthukko. Apdiya ulta vana dakkarthukku. Hence, ippon alla nyama vachukkunga, fat, fatty acid, glycerol, glycerol, Phosphoglycerol decade of Ulla enter akhudu. Fatty acid acetyl coenzyme Ulla enter akhudu. Eithu catabolism. Complex substance on the simple substance a Ungulukku breakdown on each. Apdi ulta va acetyl coenzyme ye fatty acid a maari Phosphoglycerol decade glycerol a maari Rendu combine hai fat on the china. Adha anabolism. Building up process. Adha nana inge vandhu namma uh, both anabolic and catabolic nadakaradanala, either one the amphibolic abdicero. Hence, fatty acid would be broken down to acetyl CoA before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism needs synthesis of fatty acid, acetyl CoA may would be withdrawn from the respiratory pathway for it. So, this is fatty acid, this is the reverse la koda nadakalam hen eppa vande organism thukku fatty acid theva appa acetyl coa enzyme va eduthu avanga fatty acid synthesis pannikalam hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid so respiration la fatty acid breakdown aayi acetyl coa enzyme avum maralam ipo organism thukku fatty acid theva na acetyl coa enzyme ye combined aagi fatty acid avum varalam so breaking um nadakalam making um nadakalam similarly during breakdown as and synthesis of protein to respiratory intermediates form the link so pyruvate namak uh, protein la nu breakdown aayi pyruvate form aayi la acetyl coa form aayi respiration ku varalam illa avanga la thirupi respiration la nu veliye poi combine aayi protein synthesis ku help pannalam rendu valiyilum nadakalam making and breaking making na anabolism breaking na catabolism breaking down process within the living organism is called catabolism and synthesis the making making na nam sonnom synthesis is anabolism because the respiratory pathway is involving in both anabolism and catabolism it would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than catabolic one. So, we have usually traditional respiration uh, breaking down catabolic process, catabolic pathway. And this is amphibolic pathway. We have to reason this is the path. And the picture path is clear. Fat is not a protein, pure formula. Fat is a fatty acid and glycerol breakdown. Fatty acid is a coenzyme in respiratory pathway. Glycerol Passive glycerol degree da ulla enter akhde. Protein amino acid da breakdown ahi. Pyruvic acid da sometimes acetyl coenzyme eva wo kora ulla enter akala respiratory pathway la. Yappa ungol ka amino acid or protein vandu or organisat kadi ke matayo purdo. Apa pyruvic acid acetyl coenzyme withdraw pani apni reverse la protein synthesis ko pohala. Adhe pora da. Glycerol degree passive glycerol degree and acetyl coenzyme e yappa fatty acid glycerol or organisat kadi purdo apa withdraw pani. Fat synthesis को use पनला, so synthesis, anabolism, breakdown, catabolism, रेंडु में नड़करदु नाल, इदन नम्म, amphibolic pathway सोल रो, fat NY enter आगदु, respiratory pathway ले, protein NY enter आगदु, इद, neat question ले गेपांग, fat, fatty acid आम मारी, acetyl coenzyme EY enter आगला, glycerol आम मारी, fat दा fatty acid and glycerol आ breakdown आगदु, glycerol आ इरुन्दु दुना, phosphoglycerol हेड़ उल्ले enter आगला, proteins, amino acid आ convert आगी, pyruvic acid आ उल्ले enter आ but the thing is, you have protein and fat pure form in respiratory path. We will know that. Here we have one important two lines. Inter-relationship among metabolic pathways showing the respiration mediated breakdown of different organic molecules to carbon dioxide and water. Cut us here. Glucose is the same as protein and fat. Carbon dioxide is the same as breakdown. That's how we will represent this diagram. Respiratory quotient is a small topic. That's why we will finish this. Let us now look at another aspect of respiration. As you know, during aerobic respiration, oxygen is consumed. Oxygen is consumed. Carbon dioxide is released. The ratio of the volume of carbon dioxide evolved. Evolved is evolved. And consume is consumed. Oxygen is consumed. 
கார்பன் டை ஆக்சைட் வே இவால்வ் ஆனது மேலே கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளிவந்தது மேலே ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டது கீழே இதை போட்டால் உங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன் வேல்யூ வந்துருச்சு த ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட் யூஸ் டு ட்யூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷனில் என்னென்ன சப்ஸ்ட்ரேட் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோட்டீன் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேட் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் குளுக்கோஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ப்யூர் ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் யூஸ் ஆகாது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வென் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் சப்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஆக்சிடைஸ்ட் த ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன் வில் பி ஒன் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஓ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓ டூ விச் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு சிக்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ எனர்ஜி கார்பன் டை ஆக்சைட் எவ்வளோ இவால்வ் ஆகி இருக்கு ஆறு கார்பன் டை ஆக்சைட் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கன்சியூம் ஆனிச்சு ஆறு இப்போ சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் எவ்வளோ ஒன் ஸோ ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனோ குளுக்கோஸோட ஆர் கார்போஹைட்ரேட்டோட ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஃபேட்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஃபேட்டுக்கு வந்து அதிகமான ஆக்சிஜன் தேவை ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஹைட்ரஜனோட ரேஷியோ அது அளவு வந்து ஜாஸ்தி ஃபேட்டு டைரெக்டாக உள்ளே போகாது ட்ரை பால்மிட்டின்க்கு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ட்ரை பால்மிட்டின்க்கு டூ சி ஃபிஃப்டி ஒன் ஹெச் நைன்டி எயிட் ஓ சிக்ஸ் இதில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ண அண்ட் ஒன் நாட் டூ கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்போது இவால்வ்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் ஒன் நாட் டூ கன்சியூம்ட் ஆக்சிஜன் ஒன் நாட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இதில் ஃபேட் அப்படின்னு வரும்போது அப்படி ஸ்டைலாக செவன் மாதிரி எஃப் போடலாம் பாயிண்ட் செவன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரோட்டீனுக்கு இந்த ஈக்வேஷன் கொடுக்கல ப்ரோட்டீனுக்கு பாயிண்ட் நைன் ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பியை நீங்கள் வந்து மிரர் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் மாதிரி தெரியும் ஸோ பாயிண்ட் நைன் இஸ் ப்ரோட்டீன் போத் ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீனுக்கு நமக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன் லெஸ் தேன் ஒன் ஒன்னை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு வேலை எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனாக இருந்தால் சி சிக்ஸ் H12O6, which gives rise to carbon dioxide, ஓ சிக்ஸ் விச் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு கார்பன் டை ஆக்சைட் டூ கார்பன் டை ஆக்சைட் டூ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் ப்ளஸ் எனர்ஜி டூ ஏடிபி வரும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இவால்வ்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் எவ்வளோ டூ எத்தனை ஆக்சிஜன் எடுத்துக்குச்சு எனரோபிக்னால் ஆக்சிஜனே எடுத்துக்காது ஜீரோ அப்போ இன்ஃபினிட்டி வரும் எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஃபர்மன்டேஷனுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி டோன்ட் ஃபர்கெட் And what is important to recognize is that in living organisms, respiratory substrates are often more than one. So, now what are you saying? Respiratory substrate is glucose, fatty acid, tripalmentin, protein, pyruvata. So, respiratory substrate is glucose, but it is not more than one type of respiratory substrate. Pure protein and fat are respiratory substrate. ப்ரோட்டீன்னா பைருவேட் அவர் அஸ்டேர்கோ என்சைமியாவாக உள்ளே போகணும் ஃபேட்னா ஃபேட்டி ஆசிட் கிளிசுராலாக மாறி தான் உள்ளே என்ட்ரு ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் த சாப்டர் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் ஆரம்பிச்சலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அ